பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சுண்டக்காய் வத்தல் புளிக்குழம்பு சுண்டக்காய் வத்தல் போட்டு புளிக்குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் இந்த டிஷ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு இதுக்கு இங்கே நான் ஒரு ஹெவி பாட்டம் பேன் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே எந்த கடையை நல்லும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ சுண்டக்காய் வத்தல் புளிக்குழம்பு செய்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் இதில் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ கொஞ்சமாக கடுகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் இதில் ஜீரகம் அப்புறம் ஒரு கா டீஸ்பூன் வரைக்கும் இதில் வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பொரிகிற வரைக்கும் அதை நம்ம இந்த எண்ணெயிலே அப்படியே வச்சிடலாம் அதே மாதிரி இந்த சுண்டக்காய் புளிக்குழம்பு செய்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ சின்ன வெங்காயம் அதுக்கேற்றாப்பில் நான் இங்கே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருந்த வெங்காயத்தை வந்து அப்படியே நான் முழுசாகவே போட்டுடுறேன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற வெங்காயம் மட்டும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி இதில் போடுறேன் நீங்கள் முழுசாக இதில் வெங்காயம் போட்டிங்கனாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வரும் அதனால் இதில் நான் வந்து நார்மலாக கொஞ்சம் பாதி கட் பண்ணியும் பாதி வந்து உங்களுக்கு அப்படியே முழுசாகவே இதில் போட்டிருக்கேன் போட்டு இந்த வெங்காயத்தை இப்போ இந்த எண்ணெயில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதங்க விடணும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் சுண்டக்காய் வத்தல் புளிக்குழம்புக்கு வந்து நம்ம தக்காளி போடக்கூடாது அதுக்கு பதில் புளி தான் போடணும் அதனால இதில் நான் தக்காளிலாம் எதுவுமே அரிஞ்சு வைக்கல தக்காளி காஞ்ச வத்தல் போடலாம் ஆனால் நான் வந்து மிளகா பொடி போட போகிறேன் அப்படின்றதுனால இதில் நான் காஞ்ச வத்தலும் சேர்த்துக்கல உங்ககிட்ட மிளகா பொடி இல்லைன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்கள் காஞ்ச வத்தலும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா இதில் வந்து வதக்கிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த வெங்காயம் கருவேப்பிலை அப்புறம் இந்த பெருங்காயம் இது எல்லாமே ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா இந்த எண்ணெயில் வதங்கணும் அதுக்குள்ளே இதுக்கு தேவையான புளியை நான் தண்ணியில் கரைச்சி இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ புளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெமன் சைஸ் ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் புளி வந்து இங்கே நான் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் இப்போ இந்த காஞ்ச சுண்ட வத்தல் வந்து பாருங்கள் ஒரு ஐம்பது கிராம் சுண்ட வத்தல் எடுத்திருக்கேன் இந்த வத்தல் வந்து இதில் நம்ம போட்டுக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இந்த சுண்ட வத்தலை இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்துட்டு அந்த வத்தலோட இந்த வெங்காயமும் சேர்த்து நல்லா இதை வந்து வதக்கணும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த சுண்ட வத்தல் பார்த்திங்கன்னா வதங்க வதங்க உங்களுக்கு பிரைட் கலராக மாறும் அந்த அந்த வத்தல் வந்து நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகும் நல்லாவே நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ வரைக்கும் இதை நல்லா கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கணும் வதக்குனதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் இதில் கலந்து தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் இதில் வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட கலந்த தூள் இல்லை அப்படின்னா மிளகாத்தூளும் கோ தனியா தூளும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க தனியாக வந்து தனியாக வறுத்துட்டு அதோட பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து ஜீரக பொடி சேர்த்துருக்கேன் ஜீரக பொடி வந்து ஜீரகத்தை தனியாக வறுத்து எடுத்த பொடி அது அதனால் ஜீரக பொடி நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட ஜீரக பொடி இல்லைன்னா நீங்கள் ஜீரகத்தை தனியாக ஜீரகத்தையும் தனியாகவும் தனியாக வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் இதுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த மசாலா அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சமாக இதில் நான் தண்ணி அந்த புளி தண்ணியை கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு இப்போ வந்து அந்த புளியை வந்து நல்லா கரைச்சிக்கிறேன் கரைச்சிட்டு இதில் நம்ம போடுறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் சாம்பாருக்கு எவ்வளோ நீங்கள் புளி போடுறீங்களோ அதில் இருந்து டபுள் மடங்கு வந்து நீங்கள் இந்த வத்தல் குழம்புக்கு இந்த புளி வந்து இதில் போடணும் அப்போ தான் இந்த குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இதில் புளியும் கரைச்சி ஊற்றினதுக்கப்புறமா இது நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த புளி நல்லா இப்போ வந்து ஒரு பத் பத்துலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் லோ ஃப்ளேமில் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பத்து பத்து நிமிஷம் இது கொதிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு அரை கப் இதில் தண்ணி சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு உப்பு காரம் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இப்போ இதுனால் லிட் போட்டு மூடி வச்சிட போகிறேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வந்து இது ந லோ ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்கணும் ஸோ இதை நான் மூடி வச்சிட்றேன் நடுவில் ஒரே ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணி இதை நான் கேலரி விட்டேன் அதே மாதிரி நீங்களும் ஒரு ரெண்டு தடவை ஓப்பன் பண்ணி கேலரி விட்டிங்கன்னா அதோடய கன்சிஸ்டன்சி நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வர்ற வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா வந்து வத சூண்ட வைக்கணும் அது பேர் தான் வத்த குழம்பு நல்லா வத்திருச்சுனா தான் இதுக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ ந
இப்போ இந்த வத்த குழம்பு நம்மளுக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வத்த குழம்பு வந்து நீங்கள் ரெண்டு நாள் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஒன்றுமே ஆகாது கெட்டும் போகாது அதே மாதிரி இன்றைக்கி செஞ்சுட்டு நீங்கள் இன்றைக்கியே காலி பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டே வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வத்த குழம்பு மீன் குழம்பு ஒரே மாதிரி தான் மீன் குழம்பு எப்படி நம்ம நெக்ஸ்ட் டே வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் வத்த குழம்பும் வத்த குழம்பும் நீங்கள் அடுத்த நாள் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் மூணு நாலு நாளைக்கு வச்சு நல்லா சா வச்சு சாப்பாடு போட்டு நெய் போட்டு அதில் நீங்கள் பசஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு நல்லா சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப டேங்கியான டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ஸ்வீட்டான டேஸ்ட்டும் அதில் இருக்கும் ஸோ சுண்டக்காய் வத்த குழம்பு இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு அண்டு தேர்ஸ்டே ஸ்பெஷலில் இந்த சுண்டக்காய் வத்த குழம்பு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது என்கிட்ட சொல்லுங்கள் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 